visar hur man frilägger ett motiv eh, med lite olika tekniker. Bra teknik det är att använda eh, trollstaven. Men nu markerar min bild här så ser vi att det markeras en viss del av motivet. Håller jag ner skifttangenten så får jag ett plustecken vid min markör och det betyder att jag kan utöka markeringen. Håller jag ner alt-tangenten så kan jag dra ifrån från markeringen. Och om jag vill justera hur mycket som markeras varje gång så kan jag ändra toleransen här. Jag ökar den till 80. Håller ner skifttangenten. När jag klickar här några gånger så till slut så kommer hela mitt motiv vara markerat på det här sättet. Jag kan trycka Ctrl X för att klippa ut motivet. Finns det ett enklare sätt om jag ser att det här motivet, bakgrunden är enfärgad. Då räcker det med att jag klickar en gång där, håller ner i Shift, klickar en andra gång där och en tredje gång där. Nu när jag trycker Ctrl X så blir det att jag klipper ut bakgrunden. Det vill jag inte göra. Jag vill klippa ut blomman då som nu inte är markerad. Då vill jag invertera min markering. Det finns under markerings markeringsmenyn. Och där kan jag välja omvänd markering. Nu är blomman markerad. Jag trycker Ctrl X och har klippt ut blomman. I en ny bild kan jag då trycka Ctrl V för att klistra in blomman. Om jag nu zoomar in titta noga på min bild så ser jag att det finns med lite skräppixlar här i kanterna. Det kan Photoshop hjälpa mig med att ta bort genom att gå till min lager, projektion och överstrålning. Jag kan justera här, skriva in ett lagom stort värde, jag väljer två pixlar och då ser vi att de här lite mörka sorgkanterna försvann från motivet. Sen kan jag Duplicera den här, Ctrl V, Ctrl, Ctrl C och Ctrl V och nu så har jag tre lager med blomma. Ctrl T så aktiverar jag storleksförändring. Jag kan hålla ner i Shift så storleksändrar jag med bibehållen proportionalitet. Om jag inte ner Shift så kanske blomman ändrar då proportionen. Om ner i Shift så får jag hela tiden eh, de urs behålliga de ursprungliga proportionerna på det här sättet. Vill jag nu att den här stora blomman, vi ser där har vi en, Ctrl T, den är i Shift och så får jag lite annan storlek på den. Om den stora blomman nu ska ligga före den lilla blomman så kan jag bara flytta lagren på det här sättet och så hamnar den längst fram. Om jag nu vill ändra färg på blommorna så kan jag använda min pensel och välja någon trevlig färg, någon rödaktig färg. Och så målar jag över. Och då målar jag på allting i det översta lagret. Jag vill bara måla på blommor. Ett enkelt sätt att göra det är att låsa genomskinliga pixlar. Och nu när jag målar så är det bara blommor som påverkas. Ett problem just nu det är ju att strukturen försvinner. Det vill jag ju inte. Men om jag bara ändrar läget nu från normal till färg så behåll strukturen och strukturen då på blombladen finns kvar och jag kan ändra färg på blomman på det här sättet. Vill jag ändra en annan blomma gör jag på samma sätt. Välj någon färg som jag tycker är fin och se till att jag har läget färg här uppe och låser pixlar för det gör man per lager och så målar jag runt på det här sättet.